হাই তোরা নিশ্চয়ই ভালো আছিস আমি তোমাদের আজকে একটা ইউটিউব ক্লাস নেব আমার ক্লাসে আজকে যেটা ক্লাস আলোচনা করব সেটা হচ্ছে খুব বিখ্যাত কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের লেখা একটা খুব অ্যাট্রাক্টিভ পোয়েম শালাই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে দেখো এই কবিতায় আমি কিছু বিশেষ জিনিস আলোচনা করব লাইন বাই লাইন মিনিং করব কিছু ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজের মিনিং বলে দেব কি কি রেটরিক ইউজ করা হয়েছে বলে দেব এবং এই কবিতার যে সেন্ট্রাল মেসেজটা কি সেটাও বলে দেব এবং তার সঙ্গে বলবো এই কবিতার যে ফর্ম এবং স্ট্রাকচার একটু মন দিয়ে শোনো আমি প্রথমেই বলি এই কবিতা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি টাইপ হচ্ছে নন পেচারকিয়ান সনেট এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পেচারকিয়ান টাইপ নয় এটা হচ্ছে শেক্সপেরিয়ান বা ইংলিশ সনেট এই কবিতার রাইম স্কিম হচ্ছে এ বি এ বি সি ডি সি ডি ই এফ ই এফ জি জি এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা পরীক্ষা হলে আসতে পারে চলে আসে অনেক সময় রাইম স্কিমটা আর এর ফর্মটা হচ্ছে মাথায় রাখো ইট হ্যাজ থ্রি কোয়াট্রেন্স এর তিনটা কোয়াট্রেন আছে আর একটা কাপলেট আছে কোয়াট্রেন মিন্স এ স্ট্যান্ডা অফ ফোর লাইন্স অ্যান্ড কাপলেট মিন্স এ স্ট্যান্ডা অফ টু লাইন্স এই হচ্ছে এই কবিতার ফর্ম অ্যান্ড স্ট্রাকচার আমি এবার আসি সেন্ট্রাল মেসেজে দেখা যাবে দ্য কাপলেট অফ দ্য পোয়েম ক্যারিজ আউট দ্য সেন্ট্রাল মেসেজ অফ দ্য টেক্সট এই কবিতার যে লাস্ট টু লাইনস কাপলেট সেখানে আমরা মেসেজটা দেখতে পাচ্ছি তিনি ওখানে কি বলছেন যে যতদিন পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকবে ততদিন তার বন্ধু বেঁচে থাকবে এই কবিতার মধ্য দিয়ে তাহলে তিনি এটাই চাইছেন বলতে যে তিনি দৃঢ় বিশ্বস্ত যে কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল মানুষ অমর হতে পারে দৈব একটা ফর্ম নিতে পারে ইমর্টাল হতে পারে কিসের মধ্য দিয়ে একটা আর্টিস্টিক একটা আর্টিস্টিক ওয়ের মধ্য দিয়ে তাহলে অ্যাকচুয়ালি হি হ্যাজ আ ফর্ম বিলিভ ইন দ্য পাওয়ার অফ দ্য আর্ট টু মেক আ ম্যাটেরিয়াল থিং আর পিপল ইমর্টাল কোনো একটা মানুষ বা কোনো একটা ম্যাটেরিয়াল ফর্মকে অমর করতে পারে একমাত্র সেটা ক্ষমতাকার শিল্পের তিনি এই বিশ্বায় বিশ্বস্ত হয়ে লিখে ফেললেন এই কবিতা শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে আর তার কথা বলে দিই যে অ্যাকচুয়ালি হি হ্যাজ রিটেন ওয়ান ফিফটি ফোর সনেটস ইন টোটাল অ্যান্ড দিস ইজ নাম্বার এইটিন তো মাথায় রাখো তিনি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার কোনো কবিতায় টাইটেল দেননি তার সমস্ত কবিতার টাইটেলটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন তো শো হেয়ার উই ফাইন্ড দ্য ফার্স্ট লাইন অফ দ্য টেক্সট ইজ দ্য টাইটেল শ্যাল আই কম্পেয়ার দি টু এ সামার্স ডে লেটস স্টার্ট দ্য ফার্স্ট লাইন দেখো যে প্রথম লাইনে একটা কোশ্চেন খুব আলোচিত হয় যে ওয়াই ওয়াই ইজ দ্য পোয়েম ইজ স্টার্টেড উইথ আ উইথ অ্যান ইন্টারোগেশান কেন এই কবিতা শুরু হয়েছে একটা প্রশ্ন চিহ্ন দিয়ে ফার্স্ট লাইন ইজ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স মাথায় রাখো অ্যান্সারটা হবে এরকম যে অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য ক্রিটিক্স অ্যাডমিট দ্য ম্যাটার ইজ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি শেক্সপিয়ার জানতেন যে সামার সিজন ইংল্যান্ডের খুব পপুলার এবং খুব প্লেজেন্ট প্রচণ্ড বিউটিফুল একটা সিজন তো অ্যাকচুয়ালি হি ফিলস হেজিটেশন ফাইদার ইট উইল বি গুড টু কম্পেয়ার হিজ ফ্রেন্ডস বিউটি উইথ দ্য বিউটি অফ সামার সিজন তিনি অ্যাকচুয়ালি একটা সংকোচ ফিল করছিলেন যে তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে গ্রীষ্মের সঙ্গে কম্পেয়ার করা ঠিক হবে কি না কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সেকেন্ড লাইনে তিনি বলছেন দাউ আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট দাউ আর্ট এটা হচ্ছে আর্কাইক ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ প্রাচীন যুগে প্রা সেই প্রাচীন আমলে ওল্ড ইংলিশে কিন্তু দাউ ইউজ হতে ইউ এর পরিবর্তে আমরা এখন যাকে ইউ বলি আর আর্ট হচ্ছে আর মানে ইউ আর মোর লাভলি অ্যান্ড মোর টেম্পারেট তাহলে তিনি কি করলেন তার যে সংকোচ তার যে হেজিটেশন সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিনি স্বীকার করলেন যে আমার বন্ধু সৌন্দর্য অনেক বেশি ভালো অনেক বেশি গ্রেটার দ্যান দ্য বিউটি অফ সামার সিজন কেন তিনি তিনি যুক্তি দিচ্ছেন পরক্ষণেই যে রাফ উইন্স ডু শেক দ্য ডার্লিং বার্স অফ মে অ্যান্ড সামার্স লিজ হ্যাথ অল টু শর্ট আ টেট রাফ উইন্স ডু শেক রাফ উইন মানে হচ্ছে স্টর্মি গেল মানে ঝড়ো হাওয়া তীব্র ঝড়ো হাওয়া কি করে ডার্লিং বার্স অফ মে মানে হচ্ছে মে মাসের সুন্দর সুন্দর কচি ফুলগুলো আমরা জানি যে মে মাস হচ্ছে সামারের একটা বিউটি তিনি কি বললেন 
যে সামারের বিউটি মে মাসের ফুলগুলো এগুলো কিন্তু ঝরে যায় ঝড়ো হাওয়াই এবং সামার সিজন নিজেই কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী নয় এটা কিন্তু তার স্থায়িত্ব খুবই অল্প ইট ইস টু শর্ট আর ডেট তাহলে এগুলো তার শর্ট কামিংস এগুলো তার ডিসঅ্যাডভান্টেজেস সামার সিজন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ত্রুটি যুক্ত এ কিন্তু অমর হতে পারে না এ সবচেয়ে সুন্দর হতে পারে না এবার দেখো সেকেন্ড স্ট্যান্ড যা কি বলছে সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন শাইন্স সামটাইমস টু হট দ্য আই অফ হেভেন খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজ দ্য আই অফ হেভেন দ্য আই অফ হেভেন অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে একটা অলঙ্কার ইংলিশে অনেকগুলো অলঙ্কার আছে যাকে বলা রেটোরিক্স তো এখানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পেরিফ্রেসিস ইউজ অফ পেরিফ্রেসিস এটার ইম্পর্টেন্ট রেটোরিক এর মানে হচ্ছে রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়েতে কোনো একটা স্টেটমেন্টকে বলা মানে ঘুরিয়ে বলা ডিরেক্ট না বলে এখানে ডিরেক্ট তিনি সান ইউজ করতে পারতেন সান ইউ সান ইউজ করলেন না তিনি কি বলছেন আই অফ হেভেন ঠিক আছে মাথায় রাখো এটা ইউজ অফ পেরিফ্রেসিস এটা এটা হচ্ছে একটা রাউন্ড অ্যাবাউট ওয়েতে একটা স্টেটমেন্ট যাকে ইট রেফার্স টু দ্য সান তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন তিনি সামার সিজনের শর্টকামিং বলতে গিয়ে তিনি বলছেন যে সামার সিজনের যে আর একটা সৌন্দর্য সেটা হচ্ছে সূর্য সেটা মাঝে মাঝে প্রচণ্ড হয়ে উত্তপ্ত হয়ে যায় অ্যান্ড অফেন ইজ হিজ গোল্ড কমপ্লেক্সান ডিমড আবার তার যে স্বর্ণালী আভা মাঝে মাঝে ম্লান হয়ে যায় অ্যান্ড এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার সামটাইমস ডিক্লাইন্স বাই চান্স অর নেচার্স চেঞ্জিং কোর্স অন ট্রেমড কি বলছেন এইভাবেই এইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটা সুন্দর জিনিস হয় বাই চান্স না হলে প্রকৃতির যে অমোক নিয়মে পরিবর্তন হয়ে যায় ক্ষয় হয়ে যায় আচ্ছা এখানে খেয়াল রাখো যে এভরি ফেয়ার ফ্রম ফেয়ার এই ফ্রেজে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আছে সেটা হচ্ছে যে প্রথম ফেয়ারটার মানে কি হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ফার্স্ট ফেয়ার কিপ ইন কিপ ইট মাইন্ড দ্যাট ফার্স্ট ফেয়ার মিনস বিউটিফুল থিংস অ্যান্ড সেকেন্ড ফেয়ার মিনস বিউটি তাহলে বিউটি অফ দ্য এভরি বিউটিফুল থিংস মাস্ট ডিক্লাইন বাই চান্স অর বাই দ্য চেঞ্জিং ল অফ নেচার এবার তো থার্ড স্ট্যান্ড যাই বাট দ্য ইস্টার্নাল সামার সাল নট ফেট এই লাইনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই লাইনটা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ ভলটা অর সাজুরা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভলটা এবং সাজুরা আর একটা অলঙ্কার আর একটা রেটোরিক এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকচুয়ালি ভলটা মানে হচ্ছে শিফটিং অফ দ্য থট যখন কোনো কবি তার থটকে তার ফ্লো অফ থটকে শিফট করে পরিবর্তন করে তাকে আমরা সেজুরা বা ভলটা বলি তিনি এখানে তার থটকে শিফট করলেন বাট ওয়ার্ডটার মধ্য দিয়ে তিনি বলছেন কিন্তু দাই ইটার্নাল সামার এখানে তাই মানে কিন্তু বন্ধুটার দ্য ফ্রেন্ডস ইটার্নাল সামার মানে ইটার্নাল বিউটি বন্ধুর যে ইটার্নাল বিউটি কখনোই ম্লান হবে না নট লস পজেশন অফ দ্যাট ফেয়ার দ্য ওস্ট তিনি বলছেন কখনোই কখনোই তার বন্ধু কখনো তার ফ্রেন্ড তার সৌন্দর্য হারাবে না নট সাল ডেথ ব্র্যাগ দ্য ওয়ান্ডারেস্ট ইন হিজ শেড কখনোই তার বন্ধুর সৌন্দর্যকে বা তার বন্ধুকে মৃত্যু তার আশ্রয়ে নিতে পারবে না তার মানে ডেথ ক্যান নট টাচ দ্য বিউটি অফ হিজ ফ্রেন্ড হোয়েন ইন ইটার্নাল লাইন্স টু টাইম দ্য ক্রোস্ট আচ্ছা কখন মৃত্যু তার বন্ধুকে টাচ করতে পারবে না কখন তার বন্ধুর সৌন্দর্য অমর হবে যখন হোয়েন ইটার্নাল লাইন্স টু টাইম দ্য ক্রোস্ট হোয়েন পোয়েটিক লাইন্স ইউ উইল থ্রু পোয়েটিক লাইন্স ইউ উইল গ্রো অ্যান্ড গ্রো যখন তুমি কবিতার মধ্য দিয়ে বড় হবে যখন তোমাকে কবিতার লাইনে আবদ্ধ করা হবে তখন তুমি তখন তোমাকে কেউ টাচ করতে পারবে না তখন তুমি অমর হয়ে যাবে আর লাস্ট যে কাপলেটটা আছে স লং অ্যাজ ম্যান ক্যান ব্রেদ অর আইস ক্যান সি স লং লাইফ দিস অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি খুবই ইম্পর্টেন্ট লাইন যতদিন মানুষ বেঁচে থাকবে যতদিন কবির কবিতা পাঠ হবে আনন্দের সঙ্গে ততদিন বন্ধুর যৌবন এবং সৌন্দর্য বেঁচে থাকবে কবিতার মধ্য দিয়ে তাহলে এখানে খেয়াল রাখো যে লাস্ট যে লাইনটা আছে স লং লিভস দিস অ্যান্ড দিস গিভস লাইফ টু দি এখানে খুব একটা এম সি কিউ বা শর্ট কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে দিস মানে কি এখানে হোয়াট ডাজ দিস রেফার টু এখানে দিস রেফার্স টু দ্য সনেট নাম্বার এইটিন 
named as shall I compare thee to a summer's day. Uh, this gives life to the a phrase touch. Here the refers to the poet's friend. विषय वस्तु इटा के बार बार सुन बार बार बोझार चेष्टा करवर्ती यूट्यूब क्लस पवार जो तुम्हारा अवश्य जो तुम्हारा यूट्यूब देखो अवश्य लाइक सबसक्राइब एवं बेल आईकन प्रेस कर तेल तुम्हें कि तुम एज आर्लि एज पसिबल तुम्हें यूट्यूब चैनल नोटिफिकेशन पे जा थैंक यू